I came to Poland for the first time in the year 2000, searching for my family heritage. But what I actually found was a society that was perfect for starting my own family. The values I've learned here have provided me an intrinsic advantage to finding satisfaction and happiness. So of all the adventures we've had here on Cult America, I'd like to introduce you to the one that I hold the most dear, my family, during our vacation. So, Kasha and I decided that we wanted to have a really nice family vacation, and there are many great destinations in Poland, but we really love Podkarpatskia. We logged into a really charming hotel, bed and breakfast actually, I should say, and it's in a renovated space that a pastor used to live. Today we go to Sarokasova. Moje dziewczyny są już zaznajomione z ceramiką. Dla mnie to był pierwszy raz. Dlaczego ja tego nie zrobiłam wcześniej? Ja zrobiłam kubek z myszką, psa zrobiłam, kota zrobiłam, księżyc, jeszcze zrobiłam miskę. Rozwały kło. Co ty robisz? Nie wiem, robię to kawałek. Czy to łatwo robić, kiedy mnie tykluję? Tylko zrobię. Ok. What, you can't focus when I'm tickling? Then, then I go and walk, and then, then I go and Oh. <laughs> She's going to break it and it's going to be my fault, so I will let the uh, artist work. <laughs> To, co mnie urzekło w Kresowej Osadzie najbardziej, to te cztery domki rzemieślnicze, w których tak naprawdę można zamknąć wszystko to, co było dawniej kultywowane. I met my wife Kasia during a language exchange in Krakow. Today she's the president of a media company in Warsaw, has a master's degree in journalism from Jagiellonian University, and is the best mother on earth. Probably the one thing we don't share is Kasia's love for yoga. going on a trip. We, uh, I immediately started to pack, but so without my blocks I too much can't, can't do anything and I'm bored, so I very quickly unpacked. My oldest daughter Zuza is an artist at heart. There's probably no end to her creativity. The other kids tell her she's strange, and actually I agree, but that's what makes her absolutely special. Jedno z takich wspomnień dzieciństwa, gdzie czujesz zapach i ten zapach poczułam ponownie, to był zapach żelaza. Był taka śrubka jakby i tak się robiło. I była dziura, później takie wzory mogło robić się. Zrobiłam kotka, znaczy rysia. It's interesting to mix uh, 1500 degrees Celsius fire and kids, but actually here in Podkarpackie that can be done in a perfectly safe manner. Moje córki na co dzień tego nie robią, hmm, chociaż ja czuję, że zostawiło to w nas dobry ślad. Tak nas trochę wykuło, mogę powiedzieć. And then finally we sat down for a really, really amazing dinner. O jedzeniu w osadzie kresowej słyszałam już bardzo dużo dobrego. That is from... I powiem, że to, co zaskoczyło mnie najbardziej i najbardziej pozytywnie, to fakt, że to jest prawdziwa kuchnia kresowa. Tam były e, na przykład potrawy rosyjskie, ukraińskie, żydowskie i polskie. 
today I will eat pierogi ruskie and ice cream. Kuchnia była przepyszna, a ja lubię dobre jedzenie. And later we were shooting archery. Strzelanie z łuku to jest coś, co robiłam już kiedyś. No i puszczaj. Tak robiłam. To po prostu było trudne to robienia dla mnie, bo nie umiem strzelać z łuku. Pokazał mi to tata, ale ja nie wiem na jak to się robi. No. Moje dziewczyny obydwie mają ogromną pasję i miłość do zwierząt. Konie zajmują u nich szczególne miejsce. Lubię koniki to bardzo. There was an outstanding gentleman named Carl. Nie tylko zaimponowała mi Karola umiejętność jeżenia konno, ale to, jak potrafił tą umiejętność przekazać w dosyć krótkim czasie. Czułam się bardzo bezpiecznie, gdy miał moje obydwie dziewczynki pod swoją opieką. When I took the horse, I started to acrobat on it. The acrobatics were pretty hard. My younger daughter Zoe had the privilege of riding a full-size horse, which was her dream for as long as I could remember. So I was really, really happy that we were able to make that happen. Ja tęsknię za śnieżką. To taki kut, to taki kucyk biały. Zoe has an extremely outgoing personality. She's brave and adores horses. She's also extremely girly and sometimes outspoken. Kolejnym takim e, małym powrotem do dzieciństwa to był spacer do wodospadu. I poczułam się dokładnie tak, jakbym była w wieku kilku lat. We're like five or ten kilometers from the Ukrainian border and our new friend Carl was nice enough to show us this really secret place where there used to be a mill and a village that was burnt down today is covered in moss and forest and uh, Zuz is taking some nice photos. An epic place for a little family vacation. After which we went to a cemetery and the cemetery was unique. Było to na pewno miejsce dostojne i przepiękne. To był jedyny chyba z cmentarzy, gdzie nie czułam takiego smutku. It was a mixture of people living in the area. Germans, Jews, Poles, Ukrainians. And uh, that's like a kind of abstract from today's perspective on the region. And although it might seem like a dark place to visit with kids, I actually consider it to be very historic. Bardzo się cieszę na nasz ostatni punkt dzisiejszego dnia, czyli ognisko. I myślę, że dzisiejszy wieczór to będzie jeden z tych momentów, gdzie moje córki będą budować swoje wspomnienia. I mam nadzieję, że też kiedyś powrócą myślami do tego miejsca i do tego czasu. Teraz, teraz chcesz na ognisko Ksesiszki o Waszkę Głodna. And then there's me. I came to Poland alone. I've become many things, but would certainly be nothing without them.
It was very fun to be with mommy and daddy. Try, try to mommy.